ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫൈറ്റേഴ്സ് റീഡ് ആൻഡ് അനലൈസ് ഹിന്ദു വിദ്യ ജോബിന സ്കൂട്ടാരം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒട്ടനവധി വാർത്തകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ പേജിൽ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഒരു പരസ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരസ്യമാണത് കാരണം വേൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡേ ആണ് മാർച്ച് മൂന്നാം തീയതി ഈ വർഷത്തെ തീം ഫോറസ്റ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് സസ്റ്റൈനിങ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് പ്ലാനറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഈ തീമിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും വനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരുണ്ട് സസ്റ്റൈനിങ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് പ്ലാനറ്റ് എന്നുള്ള ഒരാശയം മുൻപോട്ടേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫ് കവറേജ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് മെൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് കാരണമാകുന്നു അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് രണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് കവറേജ് കുറയുന്നത് പലപ്പോഴും ക്ലൈമറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസിന് കാരണമാകുന്നു അത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിലേക്ക് മറ്റുമൊക്കെ നയിക്കുന്നു പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പൊ ഹിന്ദു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോളോ ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫീച്ചർ സീരീസ് ഇൻ ഹിന്ദു ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് ട്രൈബ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഹിന്ദു ഫീച്ചർ സീരീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ ട്രൈ ഇന്ത്യയിലെ ട്രൈബിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നാളെ നിങ്ങൾ ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആയി കഴിഞ്ഞു ഐ എഫ് എസ് ഓഫീസർ ആയി കഴിഞ്ഞു ചിലപ്പോഴും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പല തീരുമാനങ്ങളും ആ സമൂഹത്തിലെ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ കൂടി ഗുണകരമായ തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇത്തരം ട്രൈബ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇനി ഒന്നാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോയാൽ നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് ലക്ഷം സീനിയേഴ്സിന് വാക്സിൻ കൊടുത്തു വലിയ കാര്യമാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് വാക്സിൻ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല യൂറോപ്പിൽ പോലും അവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം പേരോളം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതിൽ നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് വാക്സിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഇപ്പം ക്യൂമുലേറ്റീവ് നമ്പർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് നാല് കോടി ആളുകൾക്കാണ് ഇപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി സീനിയർ സിറ്റിസൺസിലേക്കും മോർബിഡിറ്റീസ് ഉള്ളവരിലേക്കും ഒക്കെ പോവുകയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ ഡി ജി ബൽറാം ഭാർഗവ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ വേർ സേഫ് ഫോർ യൂസ് ബൈ പീപ്പിൾ ഓൺ ബ്ലഡ് തിന്നേഴ്സ് ദർ ആർ സം പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ബി ഫോളോഡ് വിച്ച് ആർ റൊട്ടീൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ബ്ലഡ് തിന്നേഴ്സിന് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നതിനെതിരെ പലരും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ മുൻപോട്ടേക്ക് ഇവർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാതകതി എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല ഇന്ത്യൻ വാക്സിൻസ് ആർ സേഫ് എന്നുള്ളൊരു വാതകതിയാണ് എന്താണെങ്കിലും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നേട്ടമാണ് ഇന്ത്യ ഈ മേഖലയിൽ നേടുന്നത് എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് വാക്സിൻ ഡിപ്ലോമസിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ചൊരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഇന്ത്യ ഒരു ഫാർമാസ്യൂട്ടിക്കൽ ഹബ് ആവുന്നതിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളുടെ ഈ ഹിന്ദു അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യയും ജപ്പാനുമുള്ള പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് വെസ്റ്റ് കണ്ടൈനർ ടെർമിനൽ പുതിയൊരു വെസ്റ്റ് കണ്ടൈനർ ടെർമിനൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു കൊളംബോ പോർട്ടിൽ ആ ഡിസിഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ട്രൈപ്പാർട്ടിഗേറ്റ് നേരത്തെ ഈസ്റ്റ് കണ്ടൈനർ ടെർമിനൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരവസരമാണ് ഇന്ത്യക്കും ജപ്പാനും ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടുത്തെ യൂണിയനുകളുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് അത് റദ്ദാക്കുകയുണ്ടായി അതിനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ജപ്പാനും ഇന്ത്യയും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു എന്താണ് എങ്കിലും ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് തലത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ വിജയമാണ് നമുക്ക് വെസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു അവകാശം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്
లోకల్ పేజ్ అన్ని ఢిల్లీ వెళ్తే ఎడిటోరియల్ పేజీలోకి పోవుకయాన బ్యాంక్ టు ద ఫ్యూచర్ అన్నల ఎడిటోరియల్ పేజ్ ఆదిన మనం డిస్కస్ చేయను రెండు క్వార్టర్న శేషం ఒక క్వార్టర్న వచ్చాల ఏప్రిల్ మే జూన్ అదాన ఫస్ట్ క్వార్టర్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అదాన రెండామతే క్వార్టర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ లేక ఓఎండి ఆన మూనామతే క్వార్టర్ జయఫ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఇదాన నాలామతే క్వార్టర్ అబ ఒక ఎకనామీ ఒక టెక్నిక్ ఒక ఒక టెక్నికల్ రిసెషన్ ని ఒక గ్రోత్ లేక ఓఎండి అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ పీరియడ్ లో మార్న గాడిచియాన గా జిడిపి 0.4 పర్సెంటేజ్ గ్రో చే ఒక ఒకపాడు വലിയ సర్ప్రైజింగ్ నంబర్స్ ను అలా ఎంగిల్ పోలు ఒక ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ పదియే పచ్చబడిచి వరన ఒక కాడిచియాన మనం కాణన ఒక అన్లాకింగ్ ఫేస్ తీర్చయటం మనల సంబంధించ వలరే అభిమానకరమైన ఆశ్వాసకరమైన ఒక వార్తయాన అగ్రికల్చరల్ మేఖలయిలం మాటంగలు ఉంట మానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ మేఖలయిల్ ఒక కొలాప్స్ సంభవించదాన అద కొర్చూడి ఎక్స్‌పాండ్ చేయను 1.2 పర్సెంటేజ్ టు అండ్ 6 పర్సెంటేజ్ అప్పుడు ఇവിടെ ఎల్లం పాండమిక్ కి ముందు ఉన్న ఒక సిట్యుయేషన్ లోకి ఎత్తాన్ కొర్చూ సమయం ఎడుకు ఎంగిలం గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ ప్రత్యేకం పబ్లిక్ శ్రద్ధయం మనం ఇయర్ ఒక 8% పర్సెంటేజ్ కాంట్రాక్షన్ లోకి ఆన పోయి నేషనల్ ఇన్కమ్ అన్న వచ్చే కొరే కాంట్రాక్షన్ అన్న వచ్చే మున్ వర్షతే బేషిచే కొరే అద నేషనల్ సాంపిల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ జిడిపి శృంగేజ్ లోకి ఒక నోకుంబో 24.4% పర్సెంటేజ్ నుండి ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ నైൻ పర్సెంటేజ్ ఆయన కాల్కులేట్ చేయదు నేరత కాల్కులేట్ చేయదు శృంగ చేయన రీతి ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేయదాంగి పుదియ నంబర్ పుదియ ఫిగర్స్ అనుకూలమైన పాజిటివ్ ఆయన ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఆన సూచిపిన హిందూ ఇన్నత ఎడిటోరియల్ లో సూచిపిన గవర్నమెంట్ కూడ సపోర్ట్ మెకానిజం కొడుకణం సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ పలపూరం మహారాష్ట్ర పోలేయుల్ల స్థలంగలి వరునుండు పోల్ బౌండెడ్ స్టేట్స్ లో రిస్క్ ఇన్నల్ల సాధ్యత ఉండ అప్ప ఈ పోల్ బౌండెడ్ స్టేట్ ల ఆలలక పొర్తరంగను కేరళ తమిళనాడు అస్సాం వెస్ట్ బెంగాల్ ఇదొక్క కణకిలే ఎత్త ఉల్ల పాలసీస్ ఆవశ్యమాన అన్న హిందు ఆర్గనిపికే రివైవింగ్ ఇరాన్ డీల్ అన్నల మట్టురు ఎడిటోరియల్ ఇన్నుండు నమకరియా బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జో బిడెన్ జో బిడెన్ కొర్చూడి మనుష్యత్వపరమైన కార్యంగలే నేరిడన ఒకరాల ధార్మికపరమైన కార్యంగలే నేరిడన ఒకరాల ట్రంప్ కొర్చూడి బిజినెస్ ఆ అలేంగి లాఫం అన్నల్ల ఒక నడవడి క్రమం కొర్చక మూల్యంగల ఉల్ల ఒక వ్యక్తిత్వం ఆ ఈ జో బిడెన్ ఒక చెరియ ప్రాయతి సెనటర్ ఆ చెరియ ప్రాయతి భార్యే మగనే ఒక నష్టపెట్ట డిప్రెషన్ లోకి వళది వీణ అవసానం రాష్ట్రీయం తన్నే ఉపేక్షికన్ తీర్మానం ఎడుతెడుతున్న తన రెండామతే జీవిత పంగాలియుడ సహాయతోడు కూడి రాష్ట్రీయతలోకి తిరిగే వరిగి యాక్టివ్ పొలిటికల్ లైఫ్ లోకి వరిగి ఒక్క చేదు ఒక వ్యక్తిత్వం అప్పుడు జో బైడెన్ ది ఒక అటెంప్ట్ టు రివైవ్ ది జాయింట్ కాంప్రిహెన్సివ్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఈ జాయింట్ కాంప్రిహెన్సివ్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇన్నలేయ నేను సంసారించిరును అదాన ఇరాన్ న్యూక్లియర్ డీల్ అన్న అరియపడన కార్యం ఎందాన ఇరాన్ న్యూక్లియర్ డీల్ ఇరాన్ ఏ ఒక వలియ థ్రెట్ ఐటాన వెస్ట్ కాణం కారణం వలరే ఇది వలరే అడ్మెంట్ ఆన పల కార్యం అప్పుడు అదొండు తనే ఒక బ్లాక్ యాక్సిస్ అన్న పెడదిరికన ఇరాన్ ఏ నార్త్ కొరియా ఏ ఒక పోలే ఆన మెరిదిర రెండు పేరే సమాధానతినుల్ల ఒక విహాదమైటాన అవరే కాణం టెహ్రాన్ యూఎస్ నోడు పర్ను 
ഈ ഡെയിലിൽ നിന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നല്ലോ മെയ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടു റിട്ടേൺ ടു എഗ്രിമെന്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് സാങ്ഷൻസ് ഓൺ ഇറാന്റെ മേലെയുള്ള ഉപരോധം നിങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക ആദ്യം എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് തിരികെ വരും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ശ്രമിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഉപരോധം എന്നുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല ഒരു രാജ്യത്തിന് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇന്ത്യ ന്യൂക്ലിയർ പരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കെതിരെ അമേരിക്ക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി പക്ഷെ നമ്മളെ ബാധിക്കുകയല്ല എന്താ കാര്യം നമ്മൾ സെൽഫ് സബ്സ്റ്റൈൻഡ് ആയായിരുന്നു അമേരിക്ക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി അമേരിക്ക എന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ട്സ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് അമേരിക്കയിലോട്ടുള്ള എക്സ്പോർട്ട് നടക്കില്ല നഷ്ടം അമേരിക്കയ്ക്കായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ അന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി മുൻപോട്ടേക്ക് വെച്ച വാതകതി അപ്പോ പക്ഷെ ഇറാൻ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഇത് അവരുടെ പുരോഗമനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഈ ഉപരോധങ്ങളൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബാധിക്കുന്നത് ഭരണകൂടത്തേക്ക് കൂടുതൽ സാധാരണ ജനങ്ങളെയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് നോർത്ത് കൊറിയയില് ആശുപത്രിയോ ഫെസിലിറ്റീസോ ഒന്നുമില്ല ഈ ഉപരോധം കാരണം ആളുകൾ വലയുകയാണ് ഇറാൻ ഒരു ആക്സിലറേറ്റഡ് ന്യൂക്ലിയർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഇത് ഒരു ക്ലോക്കിന്റെ ടിക്കിംഗ് പോലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇറാൻ പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ ജൂണിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കും ഹസൻ റഹാനി ഹു ബെറ്റ് ഹിസ് പ്രസിഡൻസി ഓൺ ദ ഡീൽ ഓൺലി ടു ബി റെപ്യൂഡിയേറ്റഡ് ബൈ മിസ്റ്റർ ട്രംപ് കെ നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ എ തേർഡ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇലക്ഷൻ ദർ ഇസ് നോ ഗ്യാരണ്ടി ദറ്റ് എ മോഡറേറ്റ് ലൈക്ക് റഹൂനി വുഡ് ബി ഇലക്റ്റഡ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം ഇയാളൊരു മോഡറേറ്റ് ആണ് മോഡറേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ട്രീംസ് ടു അല്ല ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ പോകുന്ന ആളാണ് ഇതൊരു ധാരാളം ഹാർഡ് ലൈനേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് ആയി വരാനുള്ള സാധ്യത ഒരു പവർഫുൾ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി അപ്പൊ എൻ യു എസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ റഹൂനി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു ഇറാൻ ന്യൂക്ലിയർ ഡേയിൽ സൈൻ ചെയ്യുവാൻ ജോ ബിഡൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സോ അദ്ദേഹം ഒരു സ്പെഷ്യൽ എൻവോയ് ഇറാന് വേണ്ടി അയച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല ഷോൾഡ് സയൻസ് ഓഫ് റീബാലൻസിങ് ടൈസ് വിത്ത് സൗദി അറേബ്യ ടെഹ്റാന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം ആ ഡീലിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാനാണ് പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൻ്റെതായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവണം ട്രംപിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഉണ്ടായില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കിന് ശേഷം താലിബാൻ എതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇറാൻ അമേരിക്കയ്ക്കൊപ്പം ചേർന്നിരുന്നു താലിബാൻ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പോയതോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇറാനെ ആക്സിസ് ഓഫ് ഇവിൾ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇറാഖിനും നോർത്ത് കൊറിയക്കും അതാണ് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം തിന്മയുടെ അച്ചു അച്ചു തണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ബരക് ഒബാമ ഡിപ്ലോമസി ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നു ജെ സി പി ഒ എ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ബരക് ഒബാമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലീഡിംഗ് ടു ദ സൈനിങ് ഓഫ് ദ ജെ സി പി ഒ എ ഇൻ ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റീൻ Iran was fully compliant with the agreement when Trump pulled the US out of it. So Iran would seek some consistency in US policy. But Iran is also in tough spot, hit by sanctions and devastating COVID-19 outbreak. Its economy is bleeding. It had violently cracked down on protests in 2019-20. Embers which are still ബേണിങ് അതിന്റെ കനലുകൾ ഇപ്പോഴും എരിയുകയാണ് യു എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധാരാളം സാങ്ഷൻസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ അവരുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകിടം മറിച്ചു കളഞ്ഞു റീജിയണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അമേരിക്ക ഇറാൻ ബന്ധത്തിൽ കൊസീം സുലൈമാനി അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ ജനറലായിരുന്നു അയാളെ അസാസിനേറ്റ് ചെയ്തു ജനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി അതുപോലെ ഇറാന്റെ അസെറ്റ്സ് ഇൻ സിറിയ അത് എയർ സ്ട്രൈക്സ് ഇസ്രായേലിന്റെ എയർ സ്ട്രൈക്സിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു യു എസ് ഓൾസോ ബോംബ് പ്രോ ഇറാനിയൻ മിലിറ്റൻസ് ഇൻ സിറിയ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇന്ന് ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ
അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലും ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കും ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആണ് അനാട്ടമി ഓഫ് സ്പ്രിങ് സീസ് ഫയർ എന്നുള്ള ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലേഖകൻ ഹാപ്പി മോൻ ജേക്കബ് ജെ എൻ യുവിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ ആണ് ഓതറാണ് ഹാപ്പി മോൻ ജേക്കബിന്റെ ലേഖനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സീസ് ഫയർ വയലേഷൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലുണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ അപ്പൊ സീസ് ഫയർ ഹാസ് ട്രിഗേഡ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് പെക്കുലേഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ബയോലേറ്റർ റിലേഷൻസ് ഇൻ ജനറൽ അപ്പൊ രണ്ട് മിലിറ്ററി ഡി ജിസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് കെയും അ സർപ്രൈസ് ടു മെനി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ വുമൻ ഡ്രൈവിനൈസ് ഫയൽ ഇൻ ഓഫീസ് countries cannot be run by rhetoric alone more so this announcement is also a recognition in new delhi and islamabad that they cannot afford to let violence spiral out of control orikkilum violence kondu namukku oru solution like ethan pattathu idana this is fair sujibikunu pulwama terror attack in shesham india pakistan bandathil valare adhigam പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സർപ്രൈസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ട്രഡീഷണൽ റൈവൽസ് ആണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ജോയിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് പീസ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് എവിടെയൊക്കെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാമോ ഇവിടെയൊക്കെ കൈകൊടുക്കാൻ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക നമ്മൾ തയ്യാറാകും അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സൈഡ് ദ ആർമി ചീഫ് ജനറൽ മനോജ് മുകുന്ദ് നർവാണെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണ് with our continuous engagement with pakistan we will be able to prevail over them border peace as unsettled borders help no one unsettled borders orikkilum oru rajyathayum sahayikkuga illa adagonde thanne nammal adinulla nadavadikramangalilekku poganam samadhanam punasthapikkan vendi thayar edukkanam ennalladana indiyude general parannathu mathramalla nalla oru avasaram nammal kodutu pakistan prime minister imran khan the special aircraft ne ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോകെ സീസ് ഫയർ അനൗൺസ്മെന്റിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ അനുമതി കൊടുത്തു അവർ ഓൺലി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇസ് കാശ്മീർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി റിസോൾവ് ത്രൂ ഡയലോഗ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇമ്രാൻ ഖാൻ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ കാശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഭാഗം അവർ ഏറ്റെടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു ശതമാനം പാക് ഒക്യുപൈഡ് കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം അതിൽ സെറ്റിൽമെന്റ് വേണമെന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ സീസ് ഫയർ വലിയ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടക്കണം അയ്യായിരത്തിൽ പരം വയലേഷൻസ് നടന്നു അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ചൈന കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ആർമി പലപ്പോഴും ഫോഴ്സസിന് വെസ്റ്റേൺ ബോർഡർ വിത്ത് പാകിസ്ഥാൻ നോർത്തേൺ ബോർഡർ വിത്ത് ചൈന ഇവിടെയൊക്കെ വിടണം അപ്പൊ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് ചലഞ്ച് ആണ് ഇപ്പൊ ചൈനയായിട്ടൊരു യുദ്ധം വല്ലതും ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു സൈഡിലും ജവാന്മാരെ നിലനിർത്തേണ്ടി വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഡിസ്പ്യൂട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഓരോ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ കറാച്ചി അഗ്രിമെന്റ് അത് പ്രകാരം നമുക്കറിയാം വി ചെൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു ബാർ വിറ്റ് ന്യൂലി ഫോംഡ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ച അഗ്രിമെന്റ് ആണ് കറാച്ചി അഗ്രിമെന്റ് അതിനുശേഷം യു എൻ എൻ്റെ ഗുഡ് ഓഫീസസ് ഓഫ് ദി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബൗണ്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സീസ് ഫയർ ലൈൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് മിലിറ്ററി ഒബ്സർവർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ വാസ് മാൻഡേറ്റഡ് ടു മോണിറ്റർ ദ സീസ് ഫയർ അലോങ് വിത്ത് ദ സി എഫ് എൽ ദ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വാർ ഓൾസോ എൻഡ് ഇൻ സീസ് ഫയർ ബട്ട് സിൻസ് ടാറ്റസ്കോ ആൻഡ് എ ബലം വാസ് റീസ്റ്റോർഡ് ആഫ്റ്റർ താഷ്കൻ എഗ്രിമെന്റ് സി എഫ് എൽ ഇൻ കാശ്മീർ റിമൈൻഡ് അൺആൾട്ടേഡ് however india pakistan war of 1971 would change that the december cease fire which ended the 1971 war was enshrined into simla agreement in the following year simla karar nammal padikanam pradhanapetta 71 le maarana chesham
സംഭവിച്ചു സിംലാ കരാർ അതിലെ അഗ്രി പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണിത് സൈൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുപത്തിരണ്ടിൽ സുജേത് ഗാർ അഗ്രിമെന്റ് വരും ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സിസ് ഫയർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പുതിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കും ഒരു നോർമൽ ചാനലിലേക്ക് ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതായ തലങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഹാപ്പി മോൻ ജേക്കബിന്റെ ഈ ഒരു ലേഖനം മുൻപോട്ടേക്ക് വെക്കുന്ന ആശയം സർവേ ആസ് പോളിസി വിത്ത് ഐഡിയോളജിക്കൽ ഓവർ ടൂൺസ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ഔട്ട്കംസ് അവിടെ ഇന്നിക്വാലിറ്റി കൂടി വരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ ലേഖനം എം എ ഉമ്മൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനമാണ് എക്കണോമിക് സർവേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒരു പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ് മാത്രമല്ല ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക അസ്വസ്ഥതയുടെ രാജ്യത്തിലെ ഇനിക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് അതിന്റെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ തന്നെ പറയുന്നതാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓർ കൺവെർജൻസ് അപ്പൊ ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാണ്ടമിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഞ്ചുറിയിൽ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു വിഷേപ്ഡ് ഗ്രോത്ത് ഓർ റിക്കവറിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വിഷേപ്ഡ് റിക്കവറി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്തിക്കൽ വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ബൈ കമ്പൈനിങ് ദ ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സ് with the hand of trust given great truth that trust is broken more in an unequal society it is unrealistic to abstract from the chronic capitalism and corruption that dominate the political society political society le corruption valare koodalana ethical wealth production it is hoped that market mediated growth will take the country to desirable socio economic outcomes that include not only reducing poverty but also a wide spectrum infant mortality to mental illnesses kalahadathil nammal kanakil edukkanda factors undu silence on poverty ellapolum valiyoru prashna survey poverty ye kurichu karyamayadunnum parayunnilla pandemic inde kalahadam poverty etra maatram undaaki adil ninna engena porthu kedakka ingeyulla karyangalilekke okke kudi charcha nadakkendunnundu scholarly estimates on increase in the extreme poverty under the pandemic in india have ranged from 400 million a study by kings college to 620 million hindu india article uh, mentioned chedittu poverty indike undaki irikkina nashta oxfam study parnadu inequality oru vaadu kooti ennalladanu ഈ ഹൺഡ്രഡ് ബില്ലനേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരിക്കലും ഈ വാർത്ത അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരം ബില്ലനേഴ്സ് അവരുടെ പ്രീ കോവിഡ് ടൈംസിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വന്നുവെങ്കിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് അവർക്ക് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ ഇനിയും വർഷങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരണം ഇനിക്വാലിറ്റിയെ നമ്മൾ മറികടക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ പോവർട്ടി അലിവേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ അതിന് എക്കണോമിക് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടാവണം പോവർട്ടി അലിവിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എക്കണോമിക് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവരണം റോൾസ് എ തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എഴുപത്തൊന്ന് എന്ന പുസ്തകമാണ് ജസ്റ്റിസ് ആസ് ഫെയർനെസ് വിച്ച് ഇസ് ദ ബേസിക് കോർ ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ട്രഡീഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് നീതി നീതിയാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം എന്നാണ് റോൾസിന്റെ തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വൈ ഇക്വാലിറ്റി ഈസ് ബെറ്റർ ഫോർ എ വെരി ഗുഡ് ഓട്ട് ടു ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കസ്ഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഗ്യൂ ദാറ്റ് ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി ബ്രിഡ്സ് മിസ് ട്രസ്റ്റ് സംശയം ഉണ്ടാക്കും മെന്റൽ ഇല്ലെസ് ആൻഡ് മെനി സച്ച് ഔട്ട് കംസ് അല്ലേ ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കും ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും അത്തരത്തിൽ പോളിസി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ പോളിസീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തലങ്ങളിലേക്ക് വരണം എന്നുകൂടി ആർട്ടുകൾ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ദ മിത്ത് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ എ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പസ് രണ്ട് നല്ലൊരു ലേഖനമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ചില വ്യക്തികളോട് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിലും പൊളിറ്റിക്സിലും ഒക്കെ ഉന്നത സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവരോട് സംസാരിച്ചു അവരൊക്കെ നേതൃ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്സിലൂടെ അപ്പൊ ക്യാമ്പസുകളിൽ പൊളിറ്റിക്സ് വേണം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് 
എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാധിക്കുകയും സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ആക്ടിനെതിരെയും നാഷണൽ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് അവിടെയൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ചർച്ച വന്നു ഇതിലൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ആ വന്നു ഇവരെ പൊളിറ്റിക്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തും പക്ഷെ ലോകത്തെമ്പാടും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത് എവിടെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഷുഡ് കീപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിയർ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് മിനിസ്റ്റർ പറയുകയാണ് ഇത് ശരിയായ നടപടിയല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ നടത്തി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാര്യം പൊളിറ്റിക്കൽ അലൈറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ഈ കോൺഗ്രസിലെയും ബി ജെ പിയിലെയും ഒക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ അലൈറ്റ്സിനെ നോക്കി ഇവരൊന്നും വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ ഒന്നും വന്നവരൊന്നും അല്ല ഇവര് കുടുംബ സ്വാധീനവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വന്നവരാണ് എന്നാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മറ്റു നേതാക്കളൊക്കെ വന്നത് ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സിലൂടെ തന്നെയാണ് അപ്പോ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല സമൂഹത്തോടുകൂടി ഒരു ബാധ്യതയുള്ളതാണ് കിടപ്പാടുള്ളത് അപ്പൊ സാമൂഹിക വീക്ഷണം ഉണ്ടാകുവാനും ഒക്കെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം അനിവാര്യമാണ് പോളിസീസും കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ക്യാമ്പസിൽ പലപ്പോഴും നടക്കും ഫുഡ് ബാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്രം ദയർ ലാൻഡ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് നടക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കുവാൻ ശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ഈ ലേഖിക മുൻപോട്ടേക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാലാണ് കാരണം വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ സജീവമായി ഇടപെടാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ നേതൃഗുണങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇത് വഹിച്ച പങ്ക് നമുക്ക് പറയാം വളരെ വലുതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്യാരണ്ടീസ് അസ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീ സ്പീച്ച് റൈറ്റ് ടു അസംബിൾ പീസ്ഫുള്ളി വിത്തൌട്ട് ആംസ് റൈറ്റ് ടു ഫോം അസോസിയേഷൻസ് റൈറ്റ് ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇസ് എ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദീസ് റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സമരം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോ ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്ന രാധിക സ്വാന്തനം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ അവർക്കൊരു ദ മിത്ത് ഓഫ് എൻ എ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചാണ് ലേഖനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ഈ താഴെയുള്ളത് റീകാലിബ്രേറ്റിംഗ് റിലേഷൻസ് വിത്ത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനമാണ് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് പോളിസി ലോഞ്ച് ചെയ്തു കർണാടക കർണാടക മെയ്ഡൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് പോളിസി റിസർച്ചിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ വർഷങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകളിൽ കർണാടകയാണ് ആദ്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പോളിസി കൊണ്ടുവരുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് കാരണം സ്റ്റേറ്റിനെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഹബ് ആക്കി മാറ്റുവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കും എമർജൻസി വാസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എമർജൻസി ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു ബട്ട് കോൺഗ്രസ് നെവർ ക്യാപ്ചേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് കൂടി ചേർത്ത് പറഞ്ഞു എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ എമർജൻസി എന്താണ് എമർജൻസി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ അടിയന്തരാവസ്ഥ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കാരണം നമുക്ക് സിവിൽ സർവീസിൽ മെയിൻ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കൺസോൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എമർജൻസി എന്തായിരുന്നു എമർജൻസിക്ക് കാരണമായ സംഗതികൾ എന്തായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആണ് എന്തായിരുന്നു എമർജൻസി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എന്തൊക്കെ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് എമർജൻസിക്കുള്ളത് എമർജൻസി എങ്ങനെയാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക പുതിയ ലോ പ്രകാരം മണിപ്പൂർ ജേണലിസ്റ്റുകൾക്ക് എന്ത് നോട്ടീസ് കിട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി റൂൾസ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മിനിസ്ട്രി എന്നാണ് നോട്ടീസ് വന്നത്
ബിജെപി ഹിറ്റ്സ് ഔട്ട് കോൺഗ്രസ് ഓവർ അലയൻസ് വിത്ത് ഐ എസ് എഫ് ഇൻ ബംഗാൾ ഇന്ത്യൻ സെക്യുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിയുമായിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് അതൊരു അതിനെതിരെ ബി ജെ പിയുടെ സ്പോക്ക് പേഴ്സൺസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബേസിക്കലി അതൊരു മതവിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് അതോറിറ്റീസ് ഇത്തരം വാർത്തകളൊന്നും യു പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കില്ല പക്ഷെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവ് ഒരു ഉണ്ടാവുന്ന എപ്പോഴും ഒരു ആസ്പിരന്റ് നല്ലതാണ് മറ്റൊരു വാർത്ത നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലോക്സഭ ടി വിയും രാജ്യസഭ ടി വിയും ഇനി മുതൽ സൺസെറ്റ് ടി വി എന്ന് അറിയപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മൾ ചാനലിൽ തപ്പുമ്പോൾ സൺസെറ്റ് ടി വി നോക്കിയാൽ മതി രാജ്യസഭ ടി വിയിലായിരുന്നു ഡിബേറ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പരിപാടികൾ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് സൺസെത്ത് വൺ സെൻസെസ് ടു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക റിട്ടയർഡ് ഐ എ എസ് ഓഫീസർ രവി കപൂർ ആണ് പുതിയ സി ഇഒ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കാണുക കേട്ടോ ഈ ചാനലുകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പോകുക ഹിമാലയൻ സെറോ സ്പോട്ടഡ് ഇൻ ആസാം ഡോഗോസ് വെൽ എക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് മനാസ് ടൈഗർസ് റൂൾ വൈൽഡ് ഡോഗ് ട്രെയിലിംഗ് ഹിമാലയൻ സെറോ ഹിമാലയൻ സെറോ ഒരു മാമലാണ് സംവെയർ ബിറ്റ്വീൻ എ ഗോട്ട് ആൻഡ് ആൻ ആൻഡിലോ അത് ആസാമിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു മനാസിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു മനാസ് ടൈഗർ റിസർവ് എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത മനാസ് ടൈഗർ റിസർവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെയുള്ള മറ്റ് ആനിമൽസ് അതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കാം ഹത്രാസില് റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ പ്രതി വെടിവെച്ചു കൊന്നു ആ ഒരു വാർത്ത യു പിക്ക് വീണ്ടും ഒരു നാണക്കേട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ് മലയാള പത്രങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടും പാക് ഗവൺമെന്റ് ടെററിസ്റ്റുകൾക്ക് പെൻഷൻ കൊടുത്തുവെന്ന് ഇന്ത്യ ആരോപിച്ചിരിക്കും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കൗൺസിലിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ മീറ്റിംഗിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയോട് റേപ്പ് ചെയ്ത ഇയാളെ വിവാഹം കഴിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അയാളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാമോ ഇന്നലെ ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു വ്യൂവിന്റെ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നലെ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു വിമൻസ് റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ സി ജെ എയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഖഷോഗി കില്ലിങ്ങിൽ യു എസ് സൗദി അറേബ്യയുടെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക റിയ ടോൾ ടു ഡിസ്പാൻ ഗ്രൂപ്പ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മർദ്ദർ പ്രിൻസ് മുഹമ്മദ് ആണ് ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുക മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ യു എസ് ബേസ്ഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ടു ദ വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് He was lured into the Saudi consulate in Istanbul, where he was strangled to death and dismembered. In the Saudi consulate, he was able to get an action in Saudi Arabia to disband this group and then adopt institutional systematic reforms and controls to ensure the anti-dissident activities and operation cease and cease completely. അതുപോലെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അവിടെ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലൂചൈൻ അൽ ഹത്തോൾ അവർ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അവർ സ്ത്രീകൾക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അവസരം കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ചുകൂടി സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അമേരിക്ക ആവശ്യപ്പെട്ടത് മ്യാൻമാറിലെ ഇഷ്യൂസ് വാർത്തകൾ വരുന്നു നേപ്പാൾ ഇന്ത്യ ടൈസിനെ കുറിച്ചൊരു വാർത്തയുണ്ട് വായിക്കാം ഗവൺമെന്റ് ഫോർമേഷൻ പുതിയ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോർമർ നേപ്പാൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ബാബുറാം ഭട്ടാറായി പലപ്പോഴും നേപ്പാളിലെ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിലൊക്കെ ഇന്ത്യക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സൗഹൃദ രാജ്യമാണ് പക്ഷെ അവിടെ ചൈന കൂടുതൽ 
ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് വാർത്തകൾ വായിക്കുക ഇത്രയൊക്കെ വാർത്തകളാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു പ്രിപ്പറേഷന്റെ തീവ്രത കൂട്ടുക നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നും നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് പറയാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല നിങ്ങളെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കും നിങ്ങളെ പിന്നോട്ട് വലിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് സിവിൽ സർവീസിൽ വരാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വന്നുകൂടെ സർവീസ് കിട്ടിയ ആളുകൾ നിങ്ങളെക്കാൾ കേമന്മാരുന്നു ഒരൊറ്റ ഗുണമേ ഉള്ളൂ പെർസിഫറൻസ് നിത്യ പരിശ്രമം നിത്യ പരിശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഒരു രൂപായ്ക്ക് ഐ എ എസ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടുള്ള വലിയൊരു എൻട്രൻസോട് കൂടി നടക്കുന്നു ആ പ്രോഗ്രാം ഏപ്രിൽ പത്താം തീയതി ആണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് അബ്സലൂട്ടിന്റെ രണ്ട് ബാച്ചുകൾ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നു ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ബാച്ചും രണ്ട് ജൂൺ ബാച്ചും ലിമിറ്റഡ് സീറ്റ്സേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ ആളുകൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറ്റുകൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നര വർഷത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം മാർച്ച് മാസം പകുതിയോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ വിജയാശംസയും